Sadece konağındasın. Ati ile fit yapıyoruz bu arada. Aynen bana geçen gün parça yolladı. Gayet de iyiydi. Bayıldım parçaya. Dedim ben buna gireyim kardeşim. O da yani beraber de okey verdik. Güzel. Albümü güzel olacak belli ki. Yasin Döner cevapla nasıl bir soru sormuyorsan cevaplamam ki yani boş yapıyorsundur ne bileyim işte fiştekçilik falan yapıyorsundur hiç sevmem böyle tipleri. Valla Ege ile fit konusunu konuşmadık ya. Ama daha önce konuşmuştuk. Sonra benim e, işte bu uzun süre sağlı sollu yıpratılma durumum yaşandı. Ben de dedim şu an yapacak psikolojide değilim. Öyle kalmıştı ama yani Ege bu. Ben de ufum yaparız. İlla ki. Ya toplu parçalara ben çok girdim yani uzun süre toplu parçalarda bulundum ve keyfine vardım. Yani şu an gerçekten böyle çok kafa bir toplu parça olması lazım ki içinde bulunayım ve de ne bileyim güzel sosyal bir sorumluluk için olur o zaman girerim. Niye kaçırıldığım kanısına vardın ki? Vallahi Hamza'yı da seviyorum. Ne, neden olmasın yani? Böyle bir şey... Ortam oluşursa Hamza ile iş yapmak keyifli olur. Mutsuz değilim de birazcık böyle sinüslerim dolu. Ona gıcık oluyorum. Sanki kafamın tam şurasında bir tane tenis topu varmış gibi. son zamanlardaki halini tavrını seviyorum. Ol, olgunlaşma döneminde olduğunu düşünüyorum ve güzel böyle gitsin. Ne güzel işte. Daha ne olsun. Arkadaşlar bir telefon görüşmesi yapıp geliyorum. Bay bay.
Geri geldi. Merhaba tekrardan. Akşamki maç kazanır zaten de ben Liverpool Everton maçına biraz düşmeyi düşünüyorum şu Ozan Kava izlemek için çok merak ediyorum ya. Geçen izleyememiştim. Kardeşim Giresun fındığı yollamana gerek yok. Zaten bizim Giresun'da 2-3 tane var böyle fındık bahçemiz. Alıyoruz geliyor bize. Ya 666 klip olabilir. Ya olabilir ama şu an önceliğim klip çekmekten ziyade yeni parçalar vermek. Evet. Sağ ol Gamze teşekkür ederim. Ya şöyle düşünüyorum artık çıkaracağım parçaların hepsini klipte çıkarmak istiyorum. Öyle yani birazcık artık bundan sonraki işlerime her şeyle özene bözene sunmak istiyorum. Ama yani işte ben diğer işte hem bir işi yaptım mı ve yani o iş ne bileyim uzun süreli bir ara, aralığa girdi mi ve yeni şeyler düşünmeye başladığımda aklıma yeni projeler gelmeye başladığında genelde birazcık ikinci plana itiyorum yani. Bende böyle bir şey var çok vefasızım <gülüyor> kendi işlerime bile. Yani birazcık geçmişe bakmayı sevmiyorum yani. Yani şöyle yani yani ileride daha bir sürü yapabileceğim bir sürü proje var gibi geliyor. O an ona ona geçiyor. Yok gay değilim kan. Eskisi gibi sakalları mı? Ya çok fazla uzatınca çok kocaman duruyorlar. Bu kadar yeter ya. TikTok kullananlar hakkında fikrimi söylemiştim. Kullansınlar. Seni de beni de ilgilendirmez. Çizgi romanlar çıktı. 1 Mart'ta biz imza atıyoruz Cengiz abiyle. İşte burnum dolu ya. Şu sinüslerim bugün inanılmaz dolu. Evet nefes almakta zorlanıyorum.
666 yıl sürmedi ya. 666 böyle çok nasıl anlatayım? Böyle yazdığım illaki bazı parçalar vardı ama o sıra hiç üretmiyordum açıkçası öyle duruyordum. Sonra çok sözler de vermiştim işte hatırlıyorsunuzdur. Neyse siz de haklı olarak albüm çıkar, albüm çıkar diye beni e, birazcık darlıyordunuz. Ben de o sırada dedim ki işte birkaç tane zaten elimde parça var. Ben de hemen işte birkaç tane de parça kaydedeyim, yazıp gireyim. Sonra albümü çıkarayım dedim. Toplamda bir, bir aylık bir süreç falan aslında yani. Kuntepel benim için neyi mi temsil ediyor? Yani bilmem ki. Yani o nasıl bir soru abi? Bir şey Kunte, yani bir şey bir şeyi temsil etmez ki. Yani böyle şeyler bir şeyi temsil etmez. Kuntepel ne? Yani örümcek adam senin için neyi temsil ediyor dostum? Stüdyoyu nasıl kurdum? Müzik marketten alışveriş yaparak. Arkadaşlar oda turu falan bunlar genelde her canlı yayın açan arkadaşın yaptığı şeyler. Ama yapmayın ya. Beni herkes olarak görmeyin artık. Bakayım. Dortmund'u severim. Hidden Stories'inde attığı parça artı 28 diye bir parça. O benim solo parçam olacak. Yo çağrıyla kavgalı falan değiliz. Sadece farklı yollarımız var şu anda. Farklı yerlere gidiyoruz. Ama çağrı benim her zaman dostum kalır. Valla gülru. Yani gerçekten bir işe yoğunlaştığında tam olarak e, ona odaklandığında yapılabilir. Yani baş yapıt dediğin şey yapılabilir. Gülşen şu aralar aşk hayatım yok ya öyle müziğe yoğunlaştım gerçekten. Yani o zaten baki o aşkımız, müzik aşkımız baki.
Arkadaşlar şöyle yapıyorum. Alta bakıyorum. Gerçekten cevapla nasıl bir soru gördüğümde cevaplıyorum. Bu suskunluğumun nedeni bu zamana kadar cevapla nasıl bir soru olmaması. Ürün çıkartmak istiyorum ama yani bu konuda birazcık daha tekstil konularında birazcık daha kaliteli, grafik konularında birazcık daha iyi grafikerler bulursam yani hakkını verirsem markanın çıkartırım. Yoksa artık salla pati bir şey yapmak istemiyorum artık bu saatten sonra. Zaman geçiyor. Birazcık dikkat etmek lazım artık. Eğlenceliydi. Bundan öncekilerin hepsini de çok seviyorum ve hepsini yaparken de çok keyif aldım. Ama bundan sonra birazcık daha dikkat etmek istiyorum sadece. İlham aldığım, motive olduğum bir kaynağım. Yani... Bildiğiniz etken dışında şu döv, anında dövmesi olan etken dışında yani birazcık irdelenmek gelecekte e, ne dediğime yani yapmak istediklerime e, araştıracak ve ulan bu adam ne yapmış diyecek yani insanlar olur mu diye açıkçası öyle amacım birazcık daha iz bırak iz bırakmak gibi bir şey olabilir. Onun dışında zaten geri kalanı para falan bunlar geliyor, gidiyor. Çok da sikimde değil. Okuma yeteneği mi yoksa lirik kalite mi? Açıkçası ikisi de. Yani tek başına lirik kalite de bana kalırsa yeterli sayılmaz. Okumak için ben şu an şey okuyorum. Ian Bex'in kanalda kanalda neydi lan? İsmini unuttum. Kanalda Aşk mı? Öyle bir kitabı var. Ian Banks diye bir abi. Çok güzel romanları var. Tavsiye ederim. Bilim kurgu severler için. Rap'ten başka tarzlar zaten deniyorum. Denemeyi de seviyorum. Önemli olan hani benim açıkçası böyle şöyle söyleyeyim. Yani ben kültür transformersı falan değilim. Bu kültürü çok seviyorum. Ama yani kültürü böyle Şöyle yaparak ya da böyle yaparak koruma konusuna inanmıyorum. Daha çok icraatlerle kültür korunur. Yani ne bileyim millete bok atacağım ya da milletin sen ne yapıyorsun bunu yapmalısın ya da şunu yapmamalısın diyeceğime ben yapacağım şeyi icraate geçirdikten sonra alacağım takdirle bunu zaten sağlamalıyım. Onun dışında geri kalan her şey bence kendini belli etme çabası ve ilgi manyaklığına giriyor. Ben böyle biri değilim ve olmayacağım. Sildirmedim burada Rabdi ama.
Ya bu ego falan değil. Bu insaniyet. Yani millete salça olmak bana kalırsa ego. Yani çok basit. Sen bir iş yapıyorsan bu işi yaptığında takdir görürsün. Yani başkalarına ne bileyim başkalarına şey yaptığında takdir göreceğini sanmıyorum. Yani bu sadece müzik olarak değil herhangi bir şeyde. Yani da, siz okulda falan ya da ne bileyim normal hayatlarınızda birinin size müdahale etmesi sizi rahatsız etmiyor mu abi? Sadece müzik olarak bakmayın. Genel olarak. Abi e, gerçekten e, vicdanın rahat olduğu zaman bir işi gerçekten hakkını vererek yaptığın zamandır. Ben böyle düşünüyorum. Kantan Gözerepçiler de beni arada dinlediğini mi söylemiş? Yemin ederim çok mutlu oldum. Hastasıyım o adamın. E gide. Ya şu global açılma konusunu da açıkçası ben çok şey edemiyorum. Çünkü globale açılmak nedir ve ne yaparsak globale açılırız. Bunu tartışırım yani uzun süre tartışırım. Yani yabancı isimlerle fit attığımda globale açılmış mı sayılacağım? Yoksa ne bileyim gerçekten yurt dışında işte 5000 kişiye... 10 bin kişiye konser verdiğimde mi globale açılmış sayılıyorum. Bir bunu konuşmak lazım öncelikle. Yani birazcık şey gibi de geliyor. Hani tabii ki bu işi hakkıyla yapanları tenzih ediyorum ama globale açılıyoruz deyip Türkiye'ye oynamak gibi geliyor bu. Hani a globale açılmış. O zaman tamam bu adam olmuştur hissiyatı yaratmak için ama baktığında yani Globalden baktığında o sanatçıya öyle bir durum söz konusu değil. Yani biraz mesela Selda Baycan'ın olayı bana hani böyle o Frodo Yonyan abinin Selda Baycan'a gidip deli gibi bakması mesela globallik budur gibi geliyor bana. Online konser 20 Mart'ta Jojo'yla ve Vision Radyo sponsorluğunda. Biraz önce söyledim canlı konserin ne zaman olduğunu.
Mimar obanın gülüyüm değil mi su değil Ergün. Valla Kunteper kitabındaki e, Kunteper kitabına imzayı Cengiz üstün atacak. Sağ olsun hani düşünmüş çok ince ruhlu geldi dedi Ufuk sen de dedi imza atmak ister misin dedi. Ben de dedim gurur duyarım. Çünkü yani ben açıkçası Kunteper hastası bir adam. Böyle hiç aklımın hayalimden geçmezdi. Şu an eskiden hayranı olduğum bir çizgi roman e, dergisinin işte imza alacağım sizin için göndereceğim. Ne bileyim heyecanlandırıcı güzel şeyler bunlar. GS alan ne maçı tabi ki GS olur bana ya yani Galatasaraylı adamım ben soruya bak ya Liverpool Everton'ı sor <gülüyor> Ne yapıyorsun Şaban kardeşim hallettiniz mi gördüm fotoğrafları Süper çok sevindim kardeşim. Hayırlısı olsun. Liverpool Everton maçı valla Liverpool sanki işte Ozan Kabahat güveniyorum ama bu aralar Liverpool'da bir salmışlık görüyorum. O yüzden o maç epey kıran kırana geçecek gibi ya. Senin canınıyım. Allah senin hayrını, yardımlarını kabul etsin. Biz sadece elimizden geleni yapıyoruz. Ama bütün uğraşları sen veriyorsun kardeşim. Bir gün beraber de gitmek istiyorum ama seninle. Dostum ben boktan soru cevaplamıyorum ki. Yani boktan sorma o zaman. Wow, Primat diye birini tanımıyorum. Gerçek bir rapçi mi? Onu bile bilemedim şimdi. Spade feedini lütfen Spade'e sorun. Bak ben mesela birinden feed aldığım zaman bu benim sorumluluğumda. Ben söyleyeceğim şu zaman şu tarihte çıkacak. Ben diyeceğim. Şu an ben Spade'e feed verdim. Yani şu an onun albümünde. İsterse bunu 5 sene sonra çıkartır. Ben bunu bilemem ki. Onu Spade'e soracaksınız arkadaşlar.
Dünkü foto Mestefe ile ilgili olan belki kaçırınız vardır. İkisi de konan o kadar yani. Biri barbar konan biri de her an bulduğu yere konan birisi olduğu için. İkisi de konan. Rızla mı kaldı ya? <gülüyor> Galatasaray diye bir takım yok ve e, valla ben şu aralar çok fena bir Leicester taraftarıyım. Ve de Michael'a bitiyorum ya. Gerçekten bence bu senenin en iyi kalecisi Michael. Babasının oğlu yemin ederim. Babası da böyleydi. Bir süre böyle gider. İzmir mi İstanbul mu diye bir ayrım yapamam ya. İkisinin de çok farklı yardımları dokundu bana yani. İki farklı arkadaş gibi düşünüyorum ben bu şehirleri. Lester'ın bu ara bütün oyuncularına ayrı ayrı özel ilgim var. Neden? Hepsi böyle çizgi film karakteri gibi geliyor bana. <gülüyor> Güzel bir alternatif dal oldu. Yani yeni şeyleri severim. Yapmayı da severim. Yeniliği açığız ya. Yoksa kalırsın yani olduğun yerde. Şu, şöyle düşün yani. Mesela kendini geliştirmeyen bir atıyorum teknik direktör başarılı olamıyor ama ne bileyim Jürgen Klopp sürekli gelişim halinde. Ve sürekli başarıya yakın bir isim. Madison. Ama Bruno Fernandes'i de seviyorum ya son zamanlarda. Ama Madison ya. Geçen bir gol atmış Kantona gibi şerefsiz. Gerçekten. Guardiola'ya gıcığım ya. Bana tek nine'ı hatırlatıyor. Böyle kusursuz gibi böyle. <gülüyor> Biraz böyle şey olması lazım. Yani bende bir albeni olması lazım. Karakterin. Çok... Messi'yi de o yüzden şey yapmıyorum. Gerçekten çok flat bırakmışlar gibi. Yetenek sadece yetenek. Ya biraz böyle ilginç açıklamalar falan bana bir şeyler vermesi lazım. Yani evet çok yetenekli falan ama. Mourinho son zamanlarda katılıyorum. Gelişmeye kapanmaya başladı. Bir yerden sonra kapanıyor herhalde o şartta iniyor.
Hala ifade vermeye gidiyor muyum? Ya ben bir ara gerçekten arkadaşlar hafta içi her gün dizi gibi ifade vermeye gidiyordum. Farklı farklı karakollara. Son zamanlarda nazar değmesin. Ben gitmiyorum. Belki de bu aralarda Furkan'ı alalım diyorlar. Furkan gidiyor işte <gülüyor> Bu Artık yeter bunun çok ifadesini artık. Biraz da arkadaşların ifadesini alalım falan. <gülüyor> Furkan bir de şey yani ifade verdiği şarkı yani inanılmaz. Hadi ben kendimi anlıyorum. Ben de var sivri dil. Ama Furkan da hiç kimse bana sen gibi bakmaz parçasından ifade veriyormuş iki kere. ikinci kere. Şey mi dediler acaba? Nasıl bakmaz lan? Bakar falan mı dediler? Sen kimsin lan? <gülüyor> Hadi yaparsın evet. EP'de olacak. Ya EP konusunu da bak arkadaşlar. Ben bana EP mi EP? Bana böyle şeyler sözler verdirtmeyin. Ben ne yapacağıma karar vere, ve, ve, hemen öyle verebilen bir insan değilim. Ama size bol bol üretme sözü veriyorum. Yemin ederim ki üreteceğim bu sene. Sayın Türk parçasından dolayı yani ben kaç senedir ifade veriyorum. Yani kaç senedir kaç cimer şikayetini ifade veriyorum artık sayamadım yani. Beş senesi kesin var yani. Atlas doğ, doğduğu zamanlarda ifade vermeye gittiğimi hatırlıyorum. Çünkü ondan öncesini belki olmayabilir. Mukadderat yakın Yasin. Şu an bir şeyler dinletmeyeyim ya arkadaşlar. O konuda da hep dinletiyorum dinletiyorum. Çok geç çıkıyor bunlar oluyor yanlış mıyım? Botan hayvan gibi ya. Hayvan gibi müzisyen şerefsiz. Gerçekten. Allah bozmasın, nazar değmesin. Çok sigara içiyor, biraz azaltsın. Mesela UFO ile düşüncelerimi soruyorsun. Benim global tanımıma gerçekten UFO yaptığı şeylerle giriyor. Evet işte global bir rapçi dediğim kişi. O. Yani USA dışından baktığında. Hani Türk de bir arkadaş. insan. Babam da ıhlardı Yusuf. Bir de genetik ıhlama.
Kayserili misin? Kayseri. Ha. <gülüyor> Kayseri. <gülüyor> FIFA yayını ya olabilir. Ben Mestefe'nin yanına gidip yapayım onları. Ama Mestefe'nin Twitch kanalına katılıp bir gün böyle bir FIFA günü yapmak ben de çok istiyorum. Fotolarımda neden yorum kapalı? Aslında bazılarında değil, bazılarında kapalı. Çünkü bir ara gerçekten çok toksik bir hale geldi her şey. Viking izledim, Viking izledim. Daha ilk çıktığında izlemiştim ben. Siz çok geriden geliyorsunuz. Yani Ragnar öldüğünde bırakmıştım. Sonra e, kabullenememiştim ben. Çok sever, severdim o karakteri. Sonra bir süre izlemedim. Sonra çok övdüler işte İvarlar, Mivarlar da iyi oynuyor ya dedim. Nasıl iyi, iyi oynayabilir falan. Sonra açtım harbiden iyiler yani. Güzel sanki böyle bütün çocukları da Ragnar'ın bütün genlerinin dağılımı gibi güzel dağıtmışlar karakterlerin rollerini. Hani biri Ragnar'ın bir kısmı, biri Ragnar'ın bir tarafı gibi falan. Türkiye'de böyle bir şey yapamazsın yani. Böyle bir senaryo yazılmaz gibi. Lisede hocamı dövdüğüm doğru mu muhabbeti şöyle. Ya ben okuldan atılma durumumuz olmuştu bizim bir ara böyle bir beş arkadaş. O gün böyle çılgın bir gün yaşadık yani böyle o sırada bir hocamız da katakulliye gitmişti. <gülüyor> Zaten onun ardından ertesi gün okuldan yolladılar. Son soruları alıp kapatıyorum artık yavaştan arkadaşlar. Hoca dayanıklı değil de ben de o gün gerçekten servis şoförlerinden iyi bir dayak yemiştim. <gülüyor> Okul servis şoförleri de beni dönmüştü. <gülüyor> Bakıyorum son sorular. Rock ile rap birleşimi hakkında ne düşünüyorsun? Güzel harmanlandı mı? Eşsiz şeyler çıkıyor. Yani okuldan atılmak istiyorlarsa, benim gibi uzun süreli bok gibi bir hayat yaşamak istiyorlarsa yapsınlar. Yani ben çok mutlu değilim. Ben rüyamda okula gittiğimi görüyorum arada sırada hala.
Amına koyduğum geldin mi lan? Götüyle masa çi- örtüsü çeken adam. <gülüyor> Onun adı Arda çıkacak arkadaşlar ama şarkının devamı çok dark olduğu için Ufuk abi çıkarma çıkarma diye yalvarıyor bana. Siz eğer Arda'dan icazet alırsanız ben bu şarkıyı çıkartırım. Çıksın, çıksın, çıksın, çıksın. Cevap bile veremiyor arkadaşlar. O kadar iyi bir parça ve o kadar mükemmel sözleri var ki. Sadece Arda'nın kıcık olacağı ama sizin mutluluktan, zevkten dört köşe olacağınız mükemmel sözler barındıran lirikler var. Dostum ben çıkarmak istiyorum ama biraz Arda'nın özel hayatına biraz yani ne bileyim ölse her türlü çıkartırım da maazallah ölmesin. Ölse yani engelleyemez. En azından kapatmadan önce size o şarkının bir bölümünü dinleterek güle gülelerimi sunayım değil mi? Onun adı Arda. Burada tanırlar da. Orada çıkaramazlar. Neden adı Arda? Arda proje nerede lan? Sildin mi lan projeyi? Projeyi bulamıyorum. Şerefsiz. <gülüyor> Bir saniye bekleteceğim arkadaşlar. Anca ben ne yapayım biliyorsunuz mu? Arda'nın dalgasını bulamıyorum. Ama size çok kısa zaman yolundan çok kısa bir kuple dinleteyim mi? Çok kısa. Dinleteyim mi Arda? Evet. Evet.
Diye. İlerisi daha fena. Görüşmek üzere dikkat edin. daha fena. Görüşmek üzere dikkat edin.